ازيكم النهارده جوله قصيره سريعه وقديمه قوي من معبد هاتشبسو تم تصويرها بمنتهى السرعه في فبراير 2012 خلال رحله قصيره للقصر ومن الاخر لقيت كليبات قصيره ومهزوزه بس المكان جميل وعظيم ان يتم تجاهله وهنبدا جولتنا في الدور الاول والارضي في معبد هاتشبسو في الجنائزي وهنا ما تبقى من تماثيل الكباش اللي كانت موجوده زمان في المعبد قبل ما تتكسر الجزء ده اسمه التراس الجنوبي والناحية المقابلة لي هنلاقي ما يسمى بالرواق الشرقي وفيه تمثال كبير للملكة هاتشبسوت على هيئة الإله أوزونيس وهنا قدامنا ضريح للإله حتون وجنبه رواق بون في الدور التاني وحيث قامت الملكة هاتشبسوت بتقييد أشهر إنجازاتها وهي بعثتها لبلاد بونت في القرن الأفريقي نروح لتمثال هورس على راس السلم للدور الثالث بس احنا لسه في الدور الثاني والناحيه المقابله فيها الرواق الشماري وضريح الاله انوبيس طبعا انا لازم اعتذر للمره الثانيه على التصوير السيء والمهزوز جدا واوعدكم ان شاء الله لو ربنا كرمني وزرت المعبد ده ثاني باذن الله يبقى معايا جمبل وما بقاش فيه الاهتزازات دي الرواق ده فيه 12 عمود وجنبه ضريح انوبيس تم بناء المعبد الجنائزي منذ حوالي 3500 سنة واتبنى في 15 سنة من حكم الملك هاتشبسوت في عهد الأسرة الثامنة عشر خلال فترة الدولة الحديثة المبنى اتبنى من الحجر الجيري وقام بتصميم المهندس وكبير موظفي الملكة الشهيرة المهندس سيرنوت وهو مخصص لعبادة أمون رعا بس فيه أضرحة زي انوبيس وحتكون ولو عايزين معلومات اكتر وصور اكتر عن المعبد ممكن تزوروا اللينكات اللي انا حطاها في الديسكريبشن والى الدور الثالث او العلوي الاخير وفي مجموعة من تمثيل حدش بسوط على هيئة اوزوريس وفي سنة 2012 كانت الباسة الهولندية بتقوم بترميمهم وهنا انا نسيت اقول ان تم اكتشاف او اعادة المعبد مرة اخرى للعصر الحديث كان في اواخر القرن ال19 وندخل لساحة المهرجان أو العيد في الدور الثالث بعوامتها وفيها محراب أمون رعا والمكان طبعا في قلب الجبل جميل جدا وعلى فكرة لسه الألوان موجودة في مدخل محراب أو ضريح أمون رعا وهنا الخرطوش ده بيحمل اسم تحطمس الثاني الاخر غير شقيق وزوج حتشبسوت وهنا تنتهي جولتنا السريعه والمهزوزه جدا وشكرا على المشاهده والى اللقاء في جوله جديده ان شاء الله وما تنسوش لو عجبكم المحتوى تعملوا شير وسبسكرايب